இந்த வீடியோவில் ரில்லே ஸ்டேஷன் டூ பார்க்குறோம் அமிட் ரன்ஸ் அண்ட் ஆன்லைன் ஸ்டோர் வேர் இந்த குட்ஸ் ஆர் கேஷுவலி சோல்ட் ஆன் செல் ஆர் ரிட்டர்ன் பேசிஸ் செல் ஆன் அப்ரூவல் பேசிஸ் த ஃபாலோயிங் இஸ் தி இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரொவைடட் டு யூ டூரிங் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டேட் டென்த் பிப்ரவரி பர்டிகுலர்ஸ் வந்து செல் ஆஃப் அப்ரூவல் பேசிஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அண்ட் காஸ்ட் அமௌண்ட் வந்து என் ருபீஸ் வந்து ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் காஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க காஸ்ட்டோட டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்டு சேர்த்து விற்கிறாங்க அதான் அதில் டென்த் பிப்ரவரி சொல்கிறாங்க சேல் எப்படி இருக்குது ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் காஸ்ட்டு அதோட டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆட் பண்ணி இன்வாய்ஸ் வேல்யூ கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா ப்ராஃபிட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் காஸ்ட்டில் சேர்க்குறாங்கன்னு அர்த்தம் அதுக்கு ரெண்டாவது டுவெண்ட்டி எய்த் பிப்ரவரி குட்ஸ் ரிட்டர்ன் பை கஸ்டமர்ஸ் எயிட்டி தௌசண்ட் குட்ஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்காங்க எயிட்டி தௌசண்ட்க்கு அது இன்வாய்ஸ் வேல்யூ அது ஃபிஃப்டீன்த் மார்ச் குட்ஸ் ஃபார் விச் அப்ரூவல் கிவன் பை கஸ்டமர் அப்ரூவல் கொடுத்துருக்காரு கஸ்டமர் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட்க்கு தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் குட்ஸ் வித் கஸ்டமர் அவைட்டிங் அப்ரூவல் இன்னும் ஒரு அப்ரூவல் கொடுக்கல தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் அன்னைக்கு அவைட்டிங் அப்ரூவல் அப்ரூவலுக்காக வெயிட்டிங்கு கஸ்டமர் தேர்ட்டி தௌசண்ட் இன்வாய்ஸ் வேல்யூ ஆல் தி எபவ் குட்ஸ் ஆர் சோல்டு ஆர்டினரிலி இன் தி கோர்ஸ் ஆஃப் ஆன்லைன் பிஸ்னஸ் கன்சிடரிங் தட் ஹீ க்ளோசஸ் ஹிஸ் புக்ஸ் ஆன் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி நன் டுவெண்ட்டி அன்றைக்கி அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க யூ ஆர் ரெக்கார்டட் டு பாஸ் என்ட்ரிஸ் இன் தி புக்ஸ் ஆஃப் அமிட் டு ரெக்கார்ட் தி எபவுட் ட்ரான்சாக்ஷன் ஓகேங்களா கீழே நோட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அடிஷ்னலி இட் ஹாஸ் பின் ப்ரொவைடட் தட் ஆன் ஃபிஃப்டீன்த் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த கஸ்டமர் ஹேஸ் ரிஜெக்டட் த குட்ஸ் ஃபார் விச் அப்ரூவல் ஹாஸ் பின் பெண்டிங் ஆன் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் டீல் வித் தி சேம் அக்கார்டிங்லி அதாவது தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் அன்னைக்கு அவைட்டிங் அவர்கிட்ட குட்ஸ் வித் கஸ்டமர் அவைட்டிங் அப்ரூவலுக்கு வெயிட்டிங் தேர்ட்டி தௌசண்ட் அது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஃபிஃப்டீன்த் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி அன்னைக்கு ரிஜெக்ட் ஒரு அப்ரூவல் கொடுக்குற ரிஜெக்ட் பண்ணுறார் குட்ஸை ஹாஸ் பீன் அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் பிரைட் தட் கஸ்டமர் ஹாவ் ரிஜெக்டட் த குட்ஸ் ஃபார் விச் அப்ரூவல் ஹாஸ் பீன் பெண்டிங் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் டீல் வித் முப்பதாயிரம் இருக்க அதுக்கு ரிஜெக்ட் பண்ணி அப்ரூவல் கொடுக்குறாரு ஏன்னா அந்த டேட்டெல்லாம் அந்த டேட்டா பீரியட்லாம் தாண்டிடுச்சு அவங்க கொடுக்குற டைம் அது ஃபிஃப்டீன்த் ஏப்ரல் நைட் கொடுக்குறாரு அப்போ கீழே என்னென்ன ஜேர்னல் என்ட்ரி பாஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்ப்போம் சொல்யூஷன் போட்டுங்க இந்த புக்ஸ் ஆஃப் அமிட் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் போட்டுருங்க டேட்டு பர்டிகுலர்ஸ் ஏ லெஜர் ஃபோலியோ டெபிட்டு என் அமௌண்ட்டு போட்டிருங்க க்ரெடிட் என் அமௌண்ட் போட்டுருங்க ஓகேங்களா இப்போ டேட் வந்து மொதாந்தேதி பத்தாந்தேதி என்ன என்ட்ரினா டென்த் ஏ பிப்ரவரி சேல் ஆன் அப்ரூவல் பேஸு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆன் காஸ்ட் அமௌண்ட் வந்து ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் காஸ்ட் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்டோட டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சோம்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட் வரும் இப்போ ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்டோட தேர்ட்டி தௌசண்ட் ப்ராஃபிட் சேர்த்து சேல்ஸ் ப்ரைஸ் இன்வாய்ஸ் வேல்யூ வந்து ஒரு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் அதுக்கு என்ன என்ட்ரி பாஸ் பண்ணணும்னா ட்ரேட் ரிசீவபிளை டெபிட் பண்ணி டு சேல்ஸ் க்ரெடிட் பண்ணணும் சே ட்ரேட் ரிசீவபிளை ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டெபிட் பண்ணிவிட்டு டு சேல்ஸ் வந்து க்ரெடிட் பண்ணணும் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இது ஆர்டினரி சேல்ஸ்க்கான என்ட்ரி டெட்டாரை டெபிட் பண்ணி டு சேல்ஸ்னு போடுறது மாதிரி டெட்டாருக்கு பதில் ட்ரேட் ரிசீவபிளும் போடுறாங்க நரேஷனில் பீங் த குட் சென்ட் டு கஸ்டமர் ஆன் சேல் ஆர் ரிட்டன் பேசிஸ் ஓகேங்களா அப்போ நோட்டு நோட்டில் கொடுத்துருங்க ஒன்று இருபதுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா தேர்ட்டி ப்ராஃபிட் அதை காஸ்ட்டோட சேர்த்துருங்க ஒன் டுவெண்ட்டியோட தேர்ட்டி சேர்த்தா ஒன் ஃபிஃப்டி அதுக்கு தான் இந்த இன்வாய்ஸ்க்கு தான் இந்த என்ட்ரி போடுறோம் ரெண்டாவது ஜேர்ன் என்ட்ரி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டுவெண்ட்டி எய்த் பிப்ரவரி குட்ஸ் ரிட்டர்ன் பை த கஸ்டமர் எயிட்டி தௌசண்ட் ரிட்டன் பண்ணுறதுக்கு என்ட்ரி போடுறோம் ரிட்டன் பண்ணுறாங்க எயிட்டி தௌசண்ட்க்கு அது இன்வாய்ஸ் வேல்யூ தான் அதனால் இந்த என்ட்ரி அப்படி ரிவர்ஸ் பண்ணிடுங்க சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணிவிட்டு ட்ரேட் ரிசீவபிளை க்ரெடிட் பண்ணிடுங்க எயிட்டி தௌசண்ட்க்கு ஓகேங்களா சேல்ஸ் ரிட்டர்னும் போடலாம் சேல்ஸ் ஒன்றும் போடலாம் அதனால் சேல்ஸ் இங்கே போட்டிருக்காங்க சேல்ஸ் டெப் முதல்ல சேல்ஸ் சேல்ஸ் பண்ணும்போது சேல்ஸ் க்ரெடிட் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ டெபிட் பண்ணுங்கள் சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்டை சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணி டோ ட்ரேட் ரிசீவபிளை க்ரெடிட் பண்ண
ஓகேங்களா ஆல்ரெடி நம்ம என்ன செஞ்சிடுறோம் சேல்ஸ் மாதிரி தான் ஒரு என்ட்ரி அன்றைக்கி கொடுத்த அன்றைக்கே நம்ம போட்டுறோம் அதனால் இதுக்கு ஜேர்னல் என்ட்ரி நம்ம பாஸ் பண்ண தேவையில்லை ஃபிஃப்டீன்த் மார்ச் அன்னைக்கு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் தேர் இஸ் நோ என்ட்ரி டு பி பாஸ்ட் சின்ஸ் வி ஹவ் இனிஷியலி ரெக்கார்டட் இட் ஆஸ் எ சேல்ஸ் ஸோ வென் த கஸ்டமர் அப்ரூவ்ஸ் இட் நோ என்ட்ரி டு பி பாஸ்ட் அகெயின் ஏன்னா ஏற்கனவே சேல்ஸ் ட்ரீட் ஆன மாதிரி என்ட்ரி போட்டுட்டோம் ரிட்டனுக்கு என்ட்ரியை போட்டுட்டோம்னா சேல்ஸ்லேருந்து குறைஞ்சிக்கிறோம் பேலன்ஸ் தான் சேல்ஸை ட்ரீட் ஆகும் அதனால் இதுக்கு என்ட்ரி நம்ம போட தேவையில்லை ஓகே அடுத்து பாருங்கள் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் குட்ஸ் வித் கஸ்டமர் அவெயிட்டிங் அப்ரூவல் தேர்ட்டி தௌசண்ட் வந்து தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் தான் அக்கௌண்டும் க்ளோஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க குட்ஸ் வித் கஸ்டமர் அவெயிட்டிங் அப்ரூவல்னா ஸ்டாக் வித் கஸ்ட் இன்வென்ட்ரி வித் கஸ்டமர் அப்போ என்ன செய்யணும் இந்த இன்வாய்ஸ்க்கு ஒரு என்ட்ரியை போட்டுறணும் ரிவர்ஸ் என்ட்ரி சேல்ஸை டெபிட் பண்ணி ட்ரேட் ரிசிப்ட் போல் தேர்ட்டி தௌசண்ட்க்கு போட்டுருணும் அவர் அவ்வளோ குட்ஸ் இன்வாய்ஸ் வேலை உள் குட்ஸ் அப்படி இருக்கிறதுனால சேல்ஸில் வந்து கேன்சல் பண்ண மாதிரி சேல்ஸை டெபிட் பண்ணிவிட்டு ட்ரேட் வித் ரிசிப்டபிளை க்ரெடிட் பண்ணிடும் தேர்ட்டி தௌசண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் நிறைய சென்ட் பீங் கேன்சலேஷன் ஆஃப் ஒரிஜினல் என்ட்ரி ஆஃப் சேல்ஸ் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் குட்ஸ் ஆன் சேல் ஆர் ரிட்டன் பேசிஸ் ஏற்கனவே சேல்ஸ் ட்ரீட் பண்ணியிருந்தோம் என்ட்ரி போட்டிருந்த சேல்ஸ் மாதிரி முதல்ல கொடுக்கும்போதே அதை ரிவர்ஸ் பண்ணுறோம் அந்த என்ட்ரி இப்போ காஸ்ட்டுக்கு மட்டும் என்ட்ரி போடுறோம் இன்வென்ட்ரி வித் கஸ்டமர் ஆன் சேல் ஆர் ரிட்டன் பேசிஸ் டு ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ஆக்சுவல் காஸ்ட்டை மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும் முப்பதாயிரத்தில் ஆக்சுவல் காஸ்ட் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஆக்சுவல் காஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சோம்னா அதாவது தேர்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் சேல்ஸில் இப்போ நீங்கள் வந்து காஸ்ட்டில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வச்சு இன்வாய்ஸ் பண்ணினீங்கன்னா இன்வாய்ஸ் வேலையில் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் நமக்கு வந்து அதில் ப்ராஃபிட் ஆட் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா அதனால் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்வாய்ஸில் தேர்ட்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் போட்டிங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் அதுதான் ப்ராஃபிட் அதில் ஆட் ஆயிருக்கு அந்த ப்ராஃபிட்டை மட்டும் லெஸ் பண்ணிடுங்க தேர்ட்டி தௌசண்டில் தேர்ட்டி லெஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் வந்து வரும் இதுதான் இன்வென்ட்ரி வித்து இன்வென்ட்ரி வித் கஸ்டமர் அண்ட் சேலர் ரிட்டன் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணணும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்டுக்கு டோ ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டை க்ரெடிட் பண்ணணும் ஏதாவது ஸ்டா இன்வென்ட்ரி என்ன அவர்கிட்ட காஸ்ட் வேல்யூக்கு என்ன இன்வென்ட்ரி கஸ்டமர்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு இருக்குது என்ட்ரி இன்வென்ட்ரிஸ் வித் கஸ்டமர் அண்ட் சேலர் ரிட்டர்ன் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணுங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்டுக்கு டோ ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டை க்ரெடிட் பண்ணுங்கள் இது வந்து இங்கே எல்லோரும் நினைக்கலாம் நீங்கள் இதில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தானே காஸ்ட்டில் போட்டிருக்காங்க இன்வாய்ஸ் காஸ்ட்டில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் போட்டால் இன்வாய்ஸில் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் ஒர்க் அவுட் ஆகும் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்வாய்ஸில் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா சிக்ஸ் அதான் வந்து வரும் அந்த சிக்ஸ் தௌசண்ட் இன்வாய்ஸில் உள்ள இன்வாய்ஸ் வேலை தேர்ட்டி தௌசண்ட் கழிச்சிட்டிங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் கழிச்சிட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் வரும் அதுதான் இன்வென்ட்ரிஸ் வித் கஸ்டமர் ஆன் சேல் ஆர் ரிட்டன் அக்கௌண்ட்டை டெவிட் பண்ணிவிட்டு டூ ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டுன்னு போடணும் அடுத்து ஃபிஃப்டீன்த் ஏப்ரல் அன்னைக்கு என்ன பண்ணுறாங்க நம்ம பீரியடெல்லாம் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச்சோட முடிஞ்சுவோம் அதுக்கு பின்னாடி அவங்க ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டோம் குட் கஸ்டமர் ஹவ் ரிஜெக்டட் தி குட்ஸ் ஃபார் அப்ரூவல் ஃபார் விச் அப்ரூவல் ஹாஸ் பின் அப்ரூவல் கா பெண்டிங் இருந்த தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச்சுக்கு அதுக்கு ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டோன்னு சொல்கிறாங்க அது நமக்கு இதுக்கு என்ட்ரி தேவையில்லை ஏன்னா தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் அன்னைக்கு நம்ம ரிவர்ஸ் என்ட்ரிலாம் கொடுத்துட்டோம் ஸ்டாக் வித் கஸ்டமரோட ஒன்றும் எடுத்துட்டோம் நம்ம அதனால் ஃபிஃப்டீன்த் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி அன்னைக்கு தேர் இஸ் நோ நீட் டு பாஸ் தி என்ட்ரி ஃபார் தி ரிட்டர்ன் ஆஃப் குட்ஸ் ஆஸ் தே ஹவ் ஆல்ரெடி பின் ரிவர்ஸ் டாஸ் ஆன் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி அன்னைக்கே நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டோம் உங்களுக்கு இந்த சிக்ஸ் தௌசண்ட் கண்டுபிடிக்கிறவங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆச்சுன்னா இன்னொரு மெத்தடில் என்ன செய்யலாம் இன்வென்ட்ரி வித் கஸ்டமர் இன்னு சொல்லிட்டு தேர்ட்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போடலாம் இப்போ காஸ்ட்டோட டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சேர்த்து தானே நம்ம போட்டிருக்கோம் அதனால் தேர்ட்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஆகிருந்தால் ஹண்ட்ரட் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் அதுலேயும் வரும் இப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இன்வென்ட்ரி வித் கஸ்டமர்னு போட்டு தேர்ட்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதாவது காஸ்ட் வந்து ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ராஃபிட் சேர்க்குறோம் அப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ன்றது தேர்